بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے اقبال ورچول اکیڈمی تو آج ہم آئی سی ٹی کی چند امپورٹنٹ کوئسچنز اور انسر کے بارے میں بات کریں گے جو کوئسچنز ہیں ان کے انسر کے بارے میں بات کریں گے جو امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اور ایز ویل ایز میں آپ کو ٹیبل آف کانٹینٹس بھی پڑھاؤں گا کہ ٹیبل آف کانٹینٹس یا جو انڈیکس ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے نو لیٹس افوز میرے پاس یہ والا ڈاکومنٹس ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو اس میں سے مجھے سب سے پہلے اگر ٹیبل آف کانٹینٹس میں بنانا چاہتا ہوں یہ ٹیبل آف کانٹینٹس کا بالکل بیسک ہوگا کہ کس طرح آپ بنا سکتے ہو اس کے اندر جو پھر مزید باتیں ہیں اس کے اوپر میں الگ سے لیکچر بناوں گا سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو جس بھی چیز کو آپ نے اس ہیڈنگ کانسیڈر کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں مینیو میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ہیڈنگ ون کرنا ہے ہیڈنگ ون مطلب یہ اب ہیڈنگ اس ہیڈنگ کانسیڈر ہو گیا نمبر ون جو جو آپ چاہو کہ آپ کے ٹیبل آف کانٹینٹس یا انڈیکس کی اوپر آئے اوپر آئے پیچ پہ کہ کون سے والے پیچ پہ کون سا کوئسچن ہے تو اس کو آپ نے اس ہیڈنگ آپ کانسیڈر کرو گے پہلے تو کوئسچن نمبر ون وٹ اس ڈیٹا ایکسپلین ڈیپرین ٹائپس آپ ڈیٹا اور یہ بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے آئی سی ٹی کے اندر ٹھیک ہے آئی سی ٹی کے اندر بھی ہے اور باقی سبجیکٹ کے اندر بھی یہ کوئسچن ہے پھر دوسرا جو ہمارا کوئسچن ہے وہ ہے کوئسچن نمبر ٹو وٹ اس انفارمیشن ایکسپلین ڈیپرین ڈیپرین ڈیپرینسز بیٹوین ڈیٹا این انفارمیشن دونوں کے درمیان کیا فرق ہے تو یہ بھی میں ہیڈنگ ون کی اوپر کر لیتا ہوں اس کو تو کوئسچن نمبر ٹو وٹ اس انفارمیشن ایکسپلین ڈیپرینس بیٹوین ڈیٹا این انفارمیشن تو یہ بھی میں نے اس کی ہیڈنگ کو ہیڈنگ کر دیا اس کو میں نے کنٹرول انٹر کر لیتا ہوں اس کو میں نیکسٹ پیچ پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں چلو اس کو میں نے نیکسٹ پیچ پہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کوئسچن کا جو انسر ہے وہ نیچے آپ کو مل رہا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے اور انفارمیشن کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئسچن نمبر فور کو بھی میں نے سیلیکٹ کر کے اس کو بھی میں نے ہیڈنگ کر لیا ہیڈنگ ون ابھی ہیڈنگ ٹو میں نہیں کرنا چاہ رہا جسٹ ہیڈنگ ون سارے کے سارے ایک جیسے ہیں کوئسچن نمبر فور ایکسپلین ہسٹری اب کمپیوٹر جو کمپیوٹر کی ہسٹری ہیں تو وہ تو ایک کوئسچن کے اندر سمانا بہت مشکل ہے لیکن وہ چیزہ چیزہ باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور پھر کوئسچن نمبر فائف ہے یہاں پہ تو اس کو بھی میں ہیڈنگ کنسیڈر کر لیتا ہوں ہیڈنگ ون آپ یہاں سے کر لیجئے گا تو سیمپل میتر ہے اور اس کو نیکسٹ پیچ پہ ڈال لیتے ہیں کنٹرول انٹر کر لیتے ہیں نیکسٹ پیچ پہ ٹھیک ہے ایٹ سیم ٹائم اگر آپ پیچ نمبر اسائن کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہوں اور اسی طرح اس کو ہیڈنگ ون کر لیتے ہیں ڈیفائن کمپیوٹر آر وٹ اس کمپیوٹر اس طرح بھی ہو سکتا ہے آر وٹ اس کمپیوٹر ٹھیک ہو گئے تو یہ question number 6 ہو گیا ہمارا جس کو میں نے heading کر دیا next page پہ ڈالنا چاہوں تو اس کو next page پہ کر لیجئے control enter ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آئے یہ documents کو set کرنا ہوگا تو یہ procedure آپ نے follow کرنا ہوتا ہے یہ جو question number 7 میں نے آپ کے لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے discuss difference components of computer یہ بھی ہو سکتا ہے or discuss main components of computer یہ بھی ہو سکتا ہے or define computer hardware یہ بھی ہو سکتا ہے آر ڈیفائن دا فالوئنگ ان فوٹ آؤٹ فوٹ سی پی یو یہ مطلب ایک کوئسچن ہے تو اس کے مطلب ایک کوئسچن ہے لیکن کوئسچن مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے ڈسکس ڈیفرین کمپوننٹس آف کمپیوٹر یہ ہو سکتا ہے ڈسکس مین کمپوننٹس آف کمپیوٹر آر ڈیفائن کمپیوٹر ہارڈ ویر آر ڈیفائن دا فالوئنگ ان فوٹ آؤٹ فوٹ ان سی پی یو یہ کیا ہے تو یہ ساری کوئسچن ہو سکتا ہے اسی طرح کوئسچن نمبر ایٹ جو ہے نا اس کو بھی میں توڑا سا کر لیتا ہوں ہیڈنگ کر لیتا ہوں ہیڈنگ ون کر لیا میں نے اور ایز ویلیز میں نے اس کو یہ بھی ساتھ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں اکٹھے کر کے اس کو میں نے ہیڈنگ ون کر لیا نیکسٹ پیچ پہ اچھا یہ ہیڈنگ ون ہو گیا لیکن اگر یہاں پہ فارمیٹنگ نہیں اپلائی ہو رہی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فارمیٹ فینٹر جو یہ والا آپشن ہے نا اس کو آپ سیلیک کر کے اس کی اوپر آپ ڈریک کریں تاکہ سارے ایک جیسے ہو جائے question number 8 define primary and secondary memory or define main and auxiliary memory or define internal and external اب یہاں بھی بھی R کی بات آتی ہے کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے question define primary and secondary memory or define main and auxiliary memory or define internal and external memory or write short note on the following RAM ROM and storage or define storage devices تو یہ question بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں اس کو میں ذرا اگر چاہو تو چلو آپ کے لئے ریٹ کر لیتا ہوں کہ یہ question بھی اس مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے answer ایک ہے بالکل تمام کی جتنی بھی ہیں question مختلف ہو سکتے ہیں answer اس کا ایک ہی ہوتا ہے 
अच्छा आगे जाएंगे और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर नाइन है राइट शार्ट नोट ऑन द फॉलोइंग तो इसके ऊपर शार्ट नोट आपने लिखना होता है वो कौन कौन से हैं वो है मैग्नेटिक ड्रम यू एस बी हार्ड डिस्क सी डी राम और मैग्नेटिक टैप और लैपटॉप तो इसके ऊपर तो इसको भी मैंने एज ए हेडिंग कंसिडर कर लिया यहाँ पे असल में आपको मैं द सेम टाइप इंडेक्स भी पढ़ा रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स भी पढ़ा रहा हूँ नीचे के पेज पे मैंने इसको कंट्रोल इंटर के ज़रिए कर लिया अच्छा इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे वो आप एफ सेवन के ज़रिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के ज़रिए ठीक कर सकते हो वट इज़ माइक्रो प्रोसीसर डिफाइन माइक्रो प्रोसीसर या वट इज़ माइक्रो प्रोसीसर एक ही बात है तो कन्फ्यूज ना हो इसमें क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखा करें और समझा करें तो ये हो गया इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया ठीक है और डिफाइन क्वेश्चन नंबर एलेवन है व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उनके दरमियान ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है वट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वट इज़ सॉफ्टवेयर वट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो इसके इसका जो लिखाई का अंदाज है वो अलग अलग हो सकता है आपने इसको समझना होता है पेपर के अंदर के क्या तरीक़ाकार है अब चलो ये तो बन गया ठीक है अब इसको जो सारे मैंने हेडिंग डाल दिए पहले नंबर पेज पे आ गया पहले नंबर पेज को मैं कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ मतलब इसको खाली कर लेता हूँ इसको खाली करने के बाद आपने यहाँ पे आना है पहले वाले पेज पे आपने खड़े होना है साइज़ बहुत बड़ा है इसको ज़रा मैं ट्वेल्व पे डाल लेता हूँ फिर आपने रेफरेंसेज में आना है रेफरेंसेज में आके आपने सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और जो पहला वाला है ये आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका बन जाएगा ये आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स बना कि क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ डेटा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ये पेज नंबर टू पे है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ये पेज नंबर थ्री पे है क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये पेज नंबर थ्री पे है क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज़ कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग फोर नंबर पेज पे है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन कंप्यूटर और वट इज़ कंप्यूटर फेज नंबर फाइव पे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिस्कस मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर आर डिफाइन द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट सीपीयू पांच नंबर पेज पे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ वो ये आपका सारा इंडेक्स आपको नज़र आएगा फिर जितना भी ये ये वाला पोर्शन आप देखो ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है ठीक है इसको किस तरह फिर अपडेट करेंगे और मजदीद इसके ऊपर एक और क्लास भी मैं अगर आप चाहूँ यहाँ पे भी आप इसको अपडेट कर सकते हो परस करें आप ज़रा गौर करें ऊपर वाला सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर वन है ना तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर आया ये जो इम्पोर्टेंट है ना इसको भी मैंने एज ए हेड इन कंसिडर कर दिया ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको और इसको मैंने क्या कर दिया इसको भी मैंने एज ए हेडिंग कंसिडर कर लिया और इसको मैं कंट्रोल ई कर लेता हूँ सेंटर अलाइन कर लिया अब क्या करेंगे अब जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है अपडेट टेबल करना है एंटायर टेबल करना है और ओके okay करना है अब ज़रा और करें ऊपर के साइड पर अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन आंसर्स ठीक है आ, तो वो पेज नंबर टू पे हो गया इसी तरह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये पेज नंबर टू पे है वहाँ पे मैंने दोनों को सेलेक्ट किया था तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गए लेकिन ये जस्ट मैं आपका यहाँ से यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका बेसिक पढ़ेंगे ठीक है अच्छा अगर हम फिर क्वेश्चन को देख लें तो क्वेश्चन भी ये है क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज़ डेटा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा तो अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुनाऊँ या ऊपर के से शुरू करूँ यहाँ से शुरू करूँ ठीक है थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं लेकिन मैं क्लास को लंबा नहीं करना चाह रहा तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि यह हमें पढ़ के सुनाए तो चलो पढ़ के सुनते हैं What is information? Explain difference between data and information. Three question number four. Explain history of computer. Three question number five. What is computer troubleshooting? Four question number six. Define computer or what is computer. Five question number seven. Discuss different components of computer. So are discuss main components of computer. So are define computer hardware. So are define the following input. output 
CPU. 5. Question 8. Define primary and secondary memory. Or define main and auxiliary memory. Or define internal and external memory. Or write short note on the following RAM, RAM, and storage. Or define storage device. 6. Question number 9. Write short note on the following. 7. Question number 10. Define microprocessor. 8. Question 11. What is computer software or define system software and application software? 8. Table of contents important questions and answer information and communication. अच्छा तो ये आप सुन रहे हो कि important question and answer information and communication technology. चलो ये पहला वाला question हम पढ़ के सुनते हैं क्योंकि ये तो बहुत important है. ठीक है तो मैं जरा इसको play कर लेता हूँ. Contents, important questions, and answer to information. अच्छा यहाँ से मैंने तो ये अलर्ट अलर्ट आप लोगों को प्ले किया था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से प्ले हो जाए ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाए। शाम अगर आप चाहो तो मैं पढ़ के सुना लूँगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस मैडम से सुने। तो सेलेक्ट टिट्टे। Question number one. What is data? explain different types of data answer data is a plural form of the latin word datum a collection of fact and raw form and figure is called data data cannot be used for decision making or action taking e.g. name address number acha to ye types of data jo hai na there are different types of data alphabetic data type numeric data type alpha numeric data type graphic data type audio data type video data type max data type और अल्पाबेटिक डेटा टाइप जो एट कंसिस्ट ऑफ लेटर फ्रॉम कैपिटल और स्मॉल फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है अल्पाबेटिक डेटा टाइप है नोमेरिक डेटा टाइप एट कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम जीरो टू नाइन ठीक है तो जीरो टू नाइन तो उसमें दरमियान सारे के सारे जो डेसीमल नंबर है वो सब आ गए ना बड़ा नंबर हो या छोटा वो सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हो अल्पाबेटिक डेटा टाइप और अल्पा नोमेरिक डेटा टाइप अल्पा नोमेरिक डेटा टाइप के अंदर नोमेरिक डेटा टाइप भी होता है और एज वेल एज अल्पाबेटिक डेटा टाइप भी होता है इसीलिए इसका नाम है अल्पा नोमेरिक डेटा टाइप ग्राफिक्स डेटा टाइप इट कंसिस्ट ऑफ टेबल चार्ट्स ग्राफिक्स एंड स्टेटमेंट ऑडियो डेटा तो इट कंसिस्ट ऑफ साउंड फॉर एग्जाम्पल रेडियो न्यूज़ जिस तरह वेडियो डेटा है और मैक्स डेटा है और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर टू वट इज़ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे चलो ये भी पढ़ के सुनते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन आंसर द मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड रेलेवेंट एंड देयर कैन बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एग्जांपल्स आर बिल्स फी रजिस्ट्रेशन कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड डेटा इंफॉर्मेशन डेटा इज अ सेट ऑफ रॉ फैक्ट Information is processed form of data. Data is used input in the computer. Information is used output of computer. Data is not meaningful. Information is meaningful. Data is independent entity. Information depend upon data. Zahiri baat hai data independent hai aur information jo hai wo depend karta hai aapke data pe. Data is not used in decision making. Information is very important for decision making. Data is a set of organization is not available for uh, to people for sale. Information is normally available for sale. So, yes, sorry, ki sorry. Question, yeah, I have also done. I have given question number four. Explain the history of computer. The history of computer is very old. It goes back to some 500 years BC. The first computing machine was used by the Chinese before uh, before 15th century. The name of this machine was Abacus. However, in 1812, an English mathematician from Cambridge University, Mr. Charles Babbage, designed a machine called Difference Engine. This machine was capable of calculating power of numbers. Just ये power है जो number की जो power होती है उसको calculate करने की काबिलियत थी इस machine के अंदर. The Difference Engine जो था. Babbage also gave the idea of an analytical engine, which was supposed to be a general-purpose machine having the ability to calculate various arithmetic and algebraic formulas, store data, and print results. He died soon and never converted his dream into reality. The analytical engine was not a successful machine, but it gave birth to the research in the field of computers. So, this is the next question. Jo hai, wo, what is computer troubleshooting? A troubleshooting ye wala question bhi ho sakta hai. Troubleshooting is a form of problem solving. Upon apply to repair failed product. Zahiri baat hai, troubleshooting. Masala hai, usko hal karna hai. Hai? Aur next jo question hai, wo hai, define computer. What is computer? 
कंप्यूटर के बारे में अक्सर हम इस तरह कहते हैं कि कामन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज बाय ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च कामन सी सी कामन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज बाय ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च आर वट इज कंप्यूटर द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्राम द वर्ल्ड टू कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेस द डेटा एंड गिव द रिजल्ट डेटा एक्सेप्ट करता है उसको प्रोसेस करता है उसका एक ऑर्गेनाइज फॉर्म हमारे सामने आता है तो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा एंड गिव इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन जो हमारे डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर उसके जो कंपोनेंट्स हैं इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट और ये तीन बेसिक यूनिट होते हैं हार्डवेयर के देर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो ठीक है इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और इसका जो दूसरा अंदाज हो सकता है डिफाइन मैन एन एक्जेलरी मेमोरी और डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी और राइट शार्ट नोट ऑन द फॉलोइंग तो ये मुख्तलि किस्म के इसके हो सकते हैं मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के होता है लेकिन उसका आंसर एक ही होता है राइट शार्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मैग्नेटिक ड्रम के बारे में यू के बारे में और एज वेल एज हार्ड डिस्क के बारे में सीढ़ी राम मैग्नेटिक टैप के और लैपटॉप के बारे में तो ये वाली कहानी आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है यू एस बी हार्ड डिस्क और ये तो आज आपको पढ़ाना क्या था थैंक यू थैंक्स फॉर अलॉट फॉर वॉचिंग आज आपको पढ़ाना ये था कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स किस तरह बनते हैं और एज वेल एज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आई थिंक इलेवन क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि ये इसके अलावा भी हैं लेकिन ये मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना के दे दिया एज वेल एज आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आपने देख लिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा काइंडली चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अल्लाह हाफिज़